வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சில ரெசிபி வந்து சொல்லும் போதோ இல்லை பார்க்கும் போதே நமக்கு அதை சாப்பிடணுன்னு பயங்கரமாக டைம்ட் ஆகும் அந்த மாதிரியான ஒரு வகை தான் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பார்க்கும் போதே நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணக்கூடிய ஒரு குழம்பு இது நிறையா விதத்தில் இதை செய்யலாம் மசாலா வறுத்து அரைச்சி செய்வாங்க நிறைய விதம் இருக்குது இது வந்து நான் எங்கள் வீட்டில் செய்கிற மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான மெத்தடும் கூட முதல்ல வந்து கத்திரிக்காய் ஓரளவுக்கு எல்லாம் வந்து மீடியம் இல்லைனா கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் கத்திரிக்காவை ஒரே சைஸில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம காம்போட தான் போட போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் காம்பு வச்சுட்டு மிச்சத்தை கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த காம்பு எடுத்துடாமல் கீழே மட்டும் ஒரு ரெண்டு கீரல் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி கீரல் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்குவோம் இது என்னென்னா இது உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இது நாளையும் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம கீறி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் உள்ளே வந்து இதை நம்ம தடவி விட போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா இது மாதிரி கத்தி எடுத்து இந்த பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம கீரின கத்திரிக்காய்க்குள்ளே அப்படி தடவி வச்சுடுங்க ஸோ எல்லா கத்திரிக்காயிலையும் இந்த மாதிரி தடவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது இல்லாமலும் நீங்கள் வெறுமனே இது எண்ணெயில் வதக்கி எடுக்கலாம் பட் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த கத்திரிக்காய் வந்து எண்ணெயில் வதக்கினா சீக்கிரம் வெந்து போயிடும் சீக்கிரமே வதங்கிடும் அதில் எதுவும் டவுட் இல்லை பட் வந்து அந்த கத்திரிக்காவுக்குன்னு சில நேரம் அந்த உப்பு காரம் வந்து சாராமல் இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் குழம்புல போட்டு கொதிக்க வச்சாலும் அந்த கத்திரிக்காய் ஒரு மாதிரி பிளான்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு சில நேரம் அந்த டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அது கத்திரிக்காவோட நேச்சராகவும் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக கொஞ்சம் மசாலா போட்டு பண்ணுறதுனால அந்த கத்திரிக்காவுக்குன்னு தனியாக உப்பு காரம் அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து இந்த கத்திரிக்காயை மீடியம் ஹீட்டில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த தோல் வந்து இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்த மாதிரி இந்த தோல் மாறுறதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கின கத்திரிக்காயை எடுத்து வச்சுடுவோம் இப்போ குழம்பு செய்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு பல் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு பத்து பல் கிட்டே எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பெரிய வெங்காயம் கூட எடுத்துக்கலாம் பட் சின்ன வெங்காயம் இன்னும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ கத்திரிக்காய் வதக்கணும் இல்லையா அதே கடாயில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு சோம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு வெந்தயம் ஒரு கா பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிலை ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி போட்டது அப்புறம் பூண்டு பல் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லாவே வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தக்காளி சேர்ப்போம் தக்காளி சேர்த்துட்டு அந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து வதக்குங்க இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா சுருள வந்து அது வதங்கிடணும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு நம்ம மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா தூள் வந்து மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இது மூணு தான் சேர்க்க போகிறோம் மிளகாத்தூள் வந்து கடையில் வாங்குகிற தூளாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கோங்க நான் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் இல்லையா அதனால் இது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் பாதி ஒரு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் குழம்போட திக்னஸ் அண்ட் அதோட காரம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம சேர்த்துக்குவோம் நீங்கள் கடைத்தூள் வாங்கும்போது மட்டும் மல்லித்தூள் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சு அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணி அதில் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்து இதை நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் முதல்ல இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அந்த மிளகாத்தூள் அந்த மல்லித்தூளோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணும் ஸோ ஹையில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க நம்ம நார்மலாக வைப்போம் இல்லையா பூண்டு குழம்பு புளி குழம்பு வைப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக அது திக்காகி அந்த குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்குவோம் கத்திரிக்காயை சேர்த்ததுக்கப்புறம் கரண்டி போட்டு ரொம்ப கிளறி அந்த கத்திரிக்காயை உடச்சிடாதீங்க இந்த குழம்போட டேஸ்ட்டே வந்து அந்த முழு கத்திரிக்காயும் நம்ம அப்படி சாப்பிடும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த குழம்பு ஃபுல்லாக அந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் குறைஞ்சது பத்து நிமிஷத்துலேருந்து
ஸோ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது வடித்த சாப்பாட்டில் மேலே வச்சுட்டு இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து கேரட் பொரியல் வெறும் தேங்காய் கடலை போட்ட துவையல் மாதிரி அரைச்சிக்கிடலாம் ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் என்ன தான் நம்ம நான்வெஜ் விதவிதமாக நிறைய சமைச்சு ஒரு பெரிய மீல் சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடேரியன் ஒரு புளி புளி குழம்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு இது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான அந்த டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஈக்குவல் ஆகாது இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஹேம்ஸ் லோபி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ